ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് മോഷൻ്റെ കേസിൽ എൽ ആൻഡ് ഇ അതായത് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് എന്നു വെച്ചാൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റവും ഇയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു നമ്മൾ ടു ബോഡി സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും എനർജിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾക്കറിയാം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേക മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ഇൻ ടു ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം കാരണം സിംഗിൾ ബോഡി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിത്ത് മാസ് എം അവിടെ നമുക്കറിയാം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗയാണ് ഈ ഐ എ നമുക്ക് എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ബോഡി വിത്ത് മാസ് എം ബട്ട് ഹിയർ വി കൺസിഡർ ടു ബോഡി സിസ്റ്റം അല്ലേ നമ്മൾ വൺ ടു ബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ബോഡി സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ നമുക്ക് എം വൺ എം ടു എന്ന രണ്ട് മാസസ് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ടേം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് സോ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇവിടെ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് വൺ ബോഡി എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബോഡി സോ ടു ബോഡി സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റലായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുകയാണ് ആ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഈ പൊസിഷനിലാണ് വിചാരിക്കുക അറ്റ് ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടൈം സീറോ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇ പി ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദറ്റ് ഈസ് ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതെന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിലെത്തും സോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് റീച്ച് ആവുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ഒറിജിൻ ഈ ഒറിജിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയാം എന്തിൻ്റെ ടൈമിൽ ആംഗിളിൻ്റെ ടൈമിൽ പറയാം കാരണം ടി സീറോ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയായിരുന്നു പൊസിഷൻ എങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ആവുന്നു സോ ഈ സെൻട്രൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടുന്നു ആ ആംഗിളാണ് തീറ്റ ആംഗിളാണ് തീറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈമിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നു പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് എന്തിനനുസരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പൊസിഷൻ ചേഞ്ചിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന ടേമിൻ്റെ പേരിൽ എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി തീറ്റ ബൈ ഡീറ്റ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് സോ മോഷൻ ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ആംഗുലർ മീൻസ് സർക്കുലർ മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി ആണ് ആ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് തീറ്റ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒമേഗയ്ക്ക് വരും നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഒമേഗ ആണ് മീൻസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗയാണ് സോ ഇവിടെ എമ്മിന് പകരം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് മ്യൂ ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസാണ് അപ്പം ഈ എമ്മിന് പകരം നമുക്ക് മ്യൂ എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് തീറ്റ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഐക്ക് പകരം നമുക്ക് എം ആർ സ്ക്വയർ പകരം മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം സോ മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് തീറ്റ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം സോ തീറ്റ ഡോട്ട് അങ്ങനെ എൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ
ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറിൻ്റെ വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലേ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വേരിയബിൾ ആണെന്ന് പറയാം സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യു ആർ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എമ്മിന് പകരം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ആണ് സോ ഈ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസിനെ നമുക്ക് ഈക്വേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഈ സിക്കൽ ടു ആഫ് എമ്മിന് പകരം മ്യൂ മ്യൂ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു ഓഫ് ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മുടെ മോഷൻ ലീനിയർ അല്ല ഇത് ആംഗുലാർ മോഷൻ ആണ് ആംഗുലാർ മോഷന്റെ കേസസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് തീറ്റ എൻ ആർ ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ബെക്ടർ സോ നമുക്ക് പിനെ ആർ ആൻഡ് തീറ്റ ടേമിലാണ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാറ് അപ്പൊ ഈ ഇൻ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക വി സിക്കൽ ടു ആർ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് തീറ്റ ഡോട്ട് എഴുതാം ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് ആർ ഡോട്ട് എഴുതാം സോ വി ഇസിക്കൽ ടു ആർ തീറ്റ ഡോട്ട് പ്ലസ് ആർ ഡോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് കാണേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ വി സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വി സ്ക്വയർ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം സോ വി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വി സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ലഭിച്ചു ഇൻ ടേം ഓഫ് ആർ ആൻഡ് തീറ്റ സോ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ലഭിക്കുന്നത് വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം സോ ഇക്വേഷൻ ഈ സിക്കൽ ടു ആഫ് മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു ഓഫ് ആർ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വൺ ബൈ ടു മ്യൂവിനെ കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ഈ ടേമിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൺ ബൈ ടു മ്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയറിനെ വൺ ബൈ ടു മ്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ വൺ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു ഓഫ് ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു ഓഫ് ആർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തീറ്റ ഡോട്ടിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എന്താ തീറ്റ ഡോട്ടിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിന്റെ തീറ്റ ഡോട്ട് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ബൈ മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഈ തീറ്റ ഡോട്ടിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ സ്ക്വയർ ആർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് ലഭിക്കും നമുക്ക് സോ മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ഫോർ ആർ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു ഓഫ് ആർ എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ തീറ്റ ഡോട്ട് തീറ്റ ഡോട്ടിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ തീറ്റ ഡോട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ബൈ ആർ മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ സ്ക്വയർ വരുന്ന സമയത്ത് തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ സ്ക്വയർ ആർ റേസ് ടു ഫോർ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ മ്യൂവും ഈ മ്യൂവും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആവും സോ ഇവിടെ എന്താ ബാക്കി വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു അവിടെ ഉണ്ടാവും മ്യൂ ക്യാൻസൽ ആവും ഈ ആർ സ്ക്വയറും ഇത് ഇവിടെ ആർ റേസ് ഫോറും ആണ് ഇത് ക്യാൻസൽ ആവും സോ ആ മ്യൂവും ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അവിടെ ക്യാൻസൽ ആവും എൽ സ്ക്വയർ അവിടെ ഉണ്ടാവും എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ മ്യൂ സ്ക്വയറിൽ ഒരു മ്യൂ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി ഒരു മ്യൂ മാത്രമേ അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആർ റേസ് ടു ഫോറിൽ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആവുന്നു സോ ആർ സ്ക്വയർ മാത്രമേ അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ടേം എന്തായി കിട്ടും വൺ ബൈ ടു എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി വൺ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ ഡോട്ട് സ്ക
ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റിയായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നാണ് പറയാം എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു ഓഫ് ആർ ഇസിക്കൽ ടു എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ നമുക്ക് യു ഇ എഫ് എഴുതാം യു ഇ എഫ് യു ഇ എഫ് എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവിൻ്റെ ഷോട്ട് ആണ് ഇ എഫ് എഫ് യു എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് സോ എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് യു ഇ എഫ് എഫ് ഓഫ് ആർ എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് റേഡിയൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസിക്കൽ ടു ടോട്ടൽ എനർജി സോ റേഡിയൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് പ്ലസ് എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വി വിൽ ഗെറ്റ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ക്ലിയർ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു എഫക്റ്റീവ് ആർ എന്ന് നമുക്ക് ലഭി ലഭിച്ചു ഇതിൽ വൺ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു റേഡിയൽ കൈനറ്റിക് എനർജി യു എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഡിയൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടേമിനെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചു മറുഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇയും എഫക്റ്റീവ് പരിഗണിക്കുക അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് നമുക്ക് വയ്ക്കുക വൺ ബൈ ടു മ്യൂ ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ഇ മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി റേഡിയൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് ലഭിക്കും സോ ഇതിൽ നിന്നും ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു നമ്മൾ ഈ മ്യൂ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് റിവേഴ്സിൽ വരും ടു ബൈ മ്യൂ വരും സോ ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ടു ബൈ മ്യൂ ഇ മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പം ആർ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ആണിത് നമുക്ക് ആർ ഡോട്ട് എങ്ങനെ കാണാം ആർ ഡോട്ട് ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ മ്യൂ ഇ മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ ഇവിടെ ആർ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് സോ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഇസിക്കൽ ടു ടു ബൈ മ്യൂ എഫക്റ്റീവ് ടോട്ടൽ എനർജി മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ ഈ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടിയിൽ നമുക്ക് ഡി ആർ കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാം ഡി ആർ ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ മ്യൂ ഇ മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻ ടു ഡി ടി സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ആർ എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാണാം ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ആർ സീറോ ആർ ആണ് ലിമിറ്റ് കാരണം ഇവിടെ ഡി ആർ ആണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫിസിക്കൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി ടി ആണുള്ളത് സോ ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ എന്നാണ് വരിക സീറോ ടു ടി റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ മ്യൂ ഇ മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ വൺ ബൈ ഡി ആറിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ആണ് സോ ആർ ഇസിക്കൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ മ്യൂ എഫക്റ്റീവ് സോറി ടോട്ടൽ എനർജി മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡി ടി എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡി ടിയുടെ ടൈമിലേക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ മാറ്റി എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഈ ഡി ടിയെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ മ്യൂ ഇ മൈനസ് ഇ മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറുഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവും സോ ഡി ആർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു ഡി ആർ ഡി ടി ഇസിക്കൽ ടു ഡി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ മ്യൂ ഇ മൈനസ് യു എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കാം
ഇവിടെ എൽ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റവും മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ റെഡ്യൂസ് മാസ് ആണ് ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേമിൽ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് സോ തീറ്റാസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ബൈ മ്യൂ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ടി എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ലഭിച്ചത് ആർ ടി ആൻഡ് തീറ്റ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആർ ടി തീറ്റ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് മോഷൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർ ടി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ ആർ ടി തീറ്റ എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ഓക്കെ 